எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நானும் நல்லா இருக்கேன் இந்த வாரம் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் நம்ம பார்த்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தீபாவளி வந்துருச்சு தீபாவளி வந்தோடனே வீட்டில் என்ன பலகாரம் செய்கிறதுன்னு ஒரே யோசனையாக இருக்கா வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி ஈஸியாக சிம்பிளாக அட்டகாசமான ரெசிபி மற்றவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிறது வெஸ்ட் பெங்காலோட ஃபேமஸான ரெசிபி ரசகுல்லா வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரசகுல்லா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பால் காய்ச்சிக்கணும் நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஹை பாப் உள்ள பால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ரசகுல்லா பால்ஸ் கிடைக்கும் நான் ஆவின் ஆரஞ்ச் பால் எடுத்திருக்கேன் பால் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு விடுங்க ஒரு ஹாஃப் லெமன் கட் பண்ணி புழிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு பால் திறந்த லேட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லிட்டர் பாலில் உங்களுக்கு பதினஞ்சு ரசகுல்லா செய்யலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா பிரிஞ்சிருச்சு பிரிஞ்ச பாலை வந்து நம்ம தனித்தனியாகவும் அந்த பன்னீர் தனியாகவும் எடுக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி இல்லைனா சில் வாட்டர் போட்டு அதை கொஞ்சம் அலசி எடுத்துருங்க ஏன் அதை அலசுகிறோம்னா அதில் இருக்க புளிப்புத்தன்மை ஏன்னா லெமனும் வினிகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது போடுறதுக்காக அது ஒரு அலசு அலசிக்கோங்க அதில் ஏதாவது லெமன் சீட் இருந்தால் அதையும் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசிடுங்க அலசினதுக்கப்புறம் அதை ஒரு உங்களால் அதை எடுத்து எவ்வளோ டைட்டாக உங்கள் கையில் புழிய முடியுமோ அவ்வளோ புழிஞ்சு அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுத்துருங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ புழிஞ்சாலும் கொஞ்சம் தண்ணி அதில் இருக்கும் அதனால் இது மேலே ஏதாவது ஒரு வெயிட்டான பொருள் வைங்க ஒரு குட்டி குட்டி அம்மிக்கல் வீட்டில் இருந்தால் அதை மேலே வைக்கலாம் இல்லைன்னா டேப்பில் வந்து கட்டி தொங்க வச்சுருவாங்க ஸோ அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிடும் தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக பிசையும் எவ்வளோ சாஃப்டாக பிசையும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை ரொம்ப நேரம் வந்து தொங்க விட்டிங்கன்னா ட்ரை ஆகிடும் அந்த சூடு போயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி உருங்க கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்காது அதனால் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துருங்க கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் அது தொங்குனா போதும் ஸோ இப்போ நான் மாவு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் பால்ஸ் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்துகிட்டு நல்லா இழந்து வச்சு நல்லா சாஃப்டாக ஊற்றுங்க இல்லைன்னா மாவு பிரிஞ்சிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பால் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃபால் ஆட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் கார்ன்ஃபால் இல்லைன்னா மில்க் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மில்க் பவுடர் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து நார்மலாகவே உங்களுக்கு எனக்கு இந்த பால் வந்துருச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு பால் வரலைன்னா நீங்கள் ரெண்டையும் செய்யுங்க ஸோ இப்போ பால் குட்டி குட்டி பால் செஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி சக்கரை பால் காய்ச்சலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ பால் செஞ்சுருக்கீங்களோ அந்த பால்ஸ் வந்து தண்ணியில் முழுகிற அளவுக்கு நம்ம பால் காய்ச்சணும் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்து தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் இது வந்து ரசகுல்லா நல்ல ஸ்வீட் நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு நான் வந்து நானூறு கிராம் சக்கரை போட்டிருக்கேன் ஸோ சக்கரை போட்டுட்டு சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து ஏலக்காய் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏலக்காவை லைட்டாக இடிச்சுட்டு ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு சிலருக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்காது ஆனால் நான் ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏலக்காவை இடித்து அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் போட்டிருக்கேன் நிறையா போட்டுறாதீங்க அப்புறம் அதுவும் நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த பாகும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா சுண்டணும் பால் வந்து நல்லா சுண்டி காட்டணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பால்ஸில் வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஸ்வீட்னஸ் இல்லாமல் போயிடும் இப்போ பார்க்க பால்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நீங்கள் வந்து வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக குண்டு குண்டு பால்ஸ் வந்துடும் ஸோ நம்ம ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பேனுக்கு வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது சக்கரை பாகும் அந்த ரசகுலாவும் நல்லா ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் மேபி ஒரு எயிட்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இதை ஒன் வீக் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம சுவையான ரசகுலா ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு